The following contest is scheduled for one fall. That is for the Raw Women's Championship. Ja, der Raw Women's Titel steht auf dem Spiel in unserem zweiten Match. Und hier kommt heraus Amber Moon, die Hauptherausforderin auf diesen Titel. Sie gewann eine 8 Women Over the Top Rope Battle Royale bei Raw, um sich dafür zu qualifizieren. Und ich bin mal sehr gespannt, was sie hier zeigen kann gegen Charlotte Flair. Ja, Amber Moon, ehemals NXT Women's Championess, mehrfache Women's Tag Team Championess. Wenn ich mich da gerade nicht irre. Und hier hat sie also die Möglichkeit in Phoenix, Arizona Raw Women's Championess zu werden. Charlotte gewann diesen Titel ja in der Elimination Chamber bei December to Dismember. Und die Fans haben auf jeden Fall Bock auf Amber Moon. Mal schauen, wie es gleich abgeht bei Charlotte. Ja, tatsächlich etwas verhaltener. Schon fast... Ja, ein Boon ist jetzt nicht so wirklich zu hören gewesen, aber definitiv weniger Jubel als bei Amber Moon. Aber das wird die Queen, denke ich mal, am wenigsten stören. Ja, und wo ich gerade Queen anspreche, sie ist ja auch die Queen of the Ring geworden. Hat den Titel aber mit etwas Verzögerung gewonnen, denn wir wissen alle noch, dass sich ähm, Bianca Belair ja einmischte mit ihrem Money in the Bank Koffer, als es eben darum ging, diesen Titel zu gewinnen. Oder ich erzähle einfach kompletten Blödsinn. Nein, es ging da natürlich um die SmackDown Women's Championship. Charlotte kam ja durch den Draft zu Raw. Verzeihung. Aber sie hatte definitiv schon für, äh, früher eine Möglichkeit auf einen Titel. Sagen wir es so. Dann passt es besser. Jetzt mit etwas Verzögerung hat sie ihn und darf ihn hier verteidigen. Gegen Amber Moon. Ja, wie gesagt, die Fans... Definitiv auf der Seite der Herausforderin. Vielleicht kriegen wir auch gleich nochmal ein bisschen Stimmen zu hören, wenn Mike Rome die Damen vorstellt. Das ist auf jeden Fall der Titel, um den es geht. Der Smackdown Women's Titel. Ich bin hyped. Introducing the challenger from Texas. Ja, nee, schon mehr Jubelrufe auf Seiten von Amber. Charlotte muss ihren Titel jetzt abgeben, übergeben vielmehr an den Ringrichter, der ihn dann in die Luft streckt, dieses Match damit offiziell macht und dann warten wir nur noch auf die Glockenschläge, damit es beginnen kann und los geht es. Oh, Japanese Arm Drag, da ist sofort Amber, die die Offensive von Charlotte direkt im Keim erstickt. Ja, was sind die großen Stärken beider Damen hier? Charlotte, ja, schon fast Allrounderin, wenn man das so sagen kann. Die größte Stärke ist auf jeden Fall ihr Finish mit dem 
Figure 8 Leglock. Amber Moon. Sehr akrobatisch unterwegs. Und ich bin sehr sicher, wenn die Eclipse Schale trifft, dann ist es hier wirklich kurz vor Ende. Aber gerade sind die beiden erstmal ein bisschen draußen und Exploder Suplex von Charlotte. Aber die denken auch gerade gar nicht dran reinzugehen. Hurricane Rana. Jetzt sind wir bei 6. Und Amber zeigt einfach weitere Offensive. Oh, Bulldog von Charlotte. Okay, Amber geht wieder rein. Charlotte ist auch schon drin. Alles klar. Und direkt die Chops. Die Flair Chops, die berühmten. Und dann geht es direkt aufs Bein. Natürlich in Vorbereitung auf den Figure 8. Beziehungsweise auch Figure 4. Hat ja beides drauf. Von ihrem Vater übernommen. Den Figure 4 zumindest. Rick Flair mit dem Figure 8 stelle ich mir sehr, sehr spannend vor, by the way. So, und jetzt Amber Moon. Whip in gegen Charlotte. Dropdown. Leapfrog. Was kann sie hier zeigen? Pumpkick. Aber da war ich Charlotte zurück. Ja, Ansatz zu einem Slam. Aber gekontert in den Inverted. DDT. Aber Charlotte sofort wieder mit dem Gegenkonter. Ein Shop, der trifft. Und dann geht es in den Eat Defeat. Ein sehr, sehr unangenehmer Move. Wie man sich sicherlich vorstellen kann. Nochmal hier ein schöner Suplex von Flair. Vorarm geht aber daneben und Amber jetzt. Mit dem Hotshot hängt Charlotte einmal übers oberste Seil da. Eins, zwei und Kickout. Ah, Neck Whip. Schönes Ding. Aber direkt ein Kip-Up von Charlotte. Die zeigt, ich bin noch lang nicht am Ende. Leg Drop. Eine, ja, Leg Drop Variante, sagen wir es mal so. Und jetzt der Pump Kick. Jetzt geht er durch. Aber... Es ist dann wirklich diese eine Aktion. Schale sofort wieder da. Und dann das Double Knee in den Magen. Eins. Oh, Kickout. Sehr schnell bei eins direkt. Und Charlotte macht einfach weiter. Nochmal Double Knee. Und dann in die Nieren, in den unteren Rücken. Bevor es dann eben in die Ringecke geht. Oh, Vorarms. Und Charlotte will ein bisschen fliegen. Amber rollt sich raus, aber Double Rotating Sup... Äh, Double Rotating. Double Sup... Äh, du Double Moonsault, meine Güte. Kick out, Entschuldigung. Double Rotating, da sind wir noch lang nicht angekommen, glaube ich. Das könnte ein Will Osprey vielleicht. Und jetzt Amber mit einem Kick wieder zurück. Und der Diving Reverse Crossbody. Jetzt der Whip-In wieder. Und dann wird Charlotte einfach nur hochgeworfen. Oh oh. Charlotte mit dem Dragon Sleeper. Der Dragon Sleeper ist drin. Und ich dachte schon, das wird jetzt die Natural Selection. Aber nein. Sie geht auf die Submission hier an der Stelle. Nicht gegen Amber. Sagt die sich zumindest. Schlägt hier gegen den Kopf. Und befreit sich. Und dann wieder dieser Springboard Reverse Cross Body. Und Amber mit der Eclipse. Kommt da angeflogen. Eins, zwei und Kick aus. Da ist Charlotte aber wirklich in ihr Verderben gerade. Nochmal der Cross Body. Amber nochmal aufs Top Rope. Nochmal mit der Eclipse, oder was? Die zeigt tatsächlich noch... Nein, Konter! Charlotte kontert die zweite Eclipse aus. Aber Amber Moon macht weiter. Whip in und wieder dieser Japanese Arm Drag. Neckbreaker in einen Double Underhook Suplex. Okay. 
Okay, was auch immer das werden sollte, Charlotte legt sich einfach auf die Nase und bekommt den Stop auf den Arm. Amber Moon führt hier gerade dieses Match an. Armbearbeitung gegen Charlotte. Und weitere Kicks. Chops. Back Elbow noch hinterher. Und dann, ja, Hurricane Runner. Rope assisted das Ganze. Und Charlotte rollt sich raus. Amber, was tut sie? Frog Splash. Der Frog Splash. Und dann Double Knees zeigt, dass sie das gleiche auch kann, was Charlotte ihr angetan hat bereits. Jetzt haben wir beide Damen wieder draußen. Und Suplex. Ja, Schläge und so gekontert, aber dann geht es eben in den Sidewalk Slam. Und langsam vielleicht auch wieder in den Ring zurück. Wir sind erneut bei 5 beim Count. Und Amber denkt dann dran und schickt Charlotte zurück. Geht dann aufs oberste Seil. Und Eclipse, jetzt geht's durch. Die zweite, eins, zwei und drei. Amber Moon entthront Charlotte Flair. Schönes Match. Dreimal mit der Eclipse angeflogen gekommen. Zweimal ging sie durch. Und Charlotte Flair verliert nach nur einem Monat ihren Raw Women's Titel. Sehr, sehr stark. Amber Moon ist die neue Raw Women's Championess. Gratulation. Und wie muss sich das jetzt für Charlotte anfühlen? Die Elimination Chamber gewonnen. Und dann sofort bei der ersten Titelverteidigung entthront. Sehr, sehr schönes Match. Und Amber sichtlich erfreut über ihren Titelgewinn. Gratulation an Amber Moon. Und dann bin ich sehr gespannt, wie es in unserem nächsten Match aussehen wird. Denn das ist das Elimination Fatal 4-Way Match um den United States Titel. Wenn Brian Danielson verteidigen muss gegen CM Punk, Goldberg und Edge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.